Dzień dobry. Nikt i nic nas w życiu tak bardzo nie oszuka, jak nasz własny mózg. Niezależnie od naszej wolnej woli, która tak naprawdę też jest w pewien sposób tylko złudzeniem mózgu. W latach 80. ubiegłego stulecia badacz amerykański Benjamin Libet poprosił swoich studentów, aby ruszyli dla niego palcem. Oczywiście zadanie było trochę bardziej złożone, bo mieli także zapamiętać, kiedy zdecydowali się świadomie tym palcem ruszyć i jednocześnie obserwowano aktywność elektryczną ich mózgów. I pierwszy wniosek być może nie był wcale dziwny. Otóż aktywność w obrębie tak zwanej kory ruchowej, a w zasadzie nie nawet ogólnie kory ruchowej, tylko części kory ruchowej, która zawiaduje ruchami palca, była obserwowana zanim palec się ruszył. Ale decyzja... decyzja... Decyzja zapadała też przed ruchem, ale już po tym, jak miała miejsce aktywność w obrębie kory ruchowej. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej, że mózg najpierw wysłał informację do palca rusz się, dopiero potem świadomie zdecydował, że chce ruszyć palcem, a na koniec sam palec się ruszył. Ten eksperyment był w wielu wariacjach powtarzany wielokrotnie i za każdym razem efekty były takie same. Najpierw informacja z kory ruchowej, że trzeba ruszyć palcem, potem Dopiero świadoma decyzja o tym, że chcemy palcem ruszyć, a na sam koniec ruch palcem. Może to świadczyć o kilku rzeczach. Po pierwsze o tym, że mózg w pewien sposób działa na dwóch torach. Nieświadoma część mózgu podejmuje decyzję i dopiero po czasie informuje naszą świadomość o tym, że ta decyzja została podjęta, albo drugie wyjaśnienie, które akurat jest częściej akceptowane przez naukowców na podstawie innych badań, że w pewien sposób o wszystkim decyduje nieświadomy mózg, a świadomy mózg tylko kontroluje, jakie impulsy z niego wychodzą. I kiedy widzi ten impuls, rusz palcem, podpowiada nam, ha, właśnie, chciałeś to zrobić. Nakładając na tę dziwną relację taką racjonalną łatkę udającą wolną wolę. Ale czasami oszukuje nas jeszcze bardziej. Zdarza się dosyć często, że po udarach osoby mają sparaliżowaną jedną część ciała, która jest zupełnie niewładna. I u części takich pacjentów kiedy poprosi się ich o to, żeby na przykład czytali książkę, trzymając ją przed sobą, nie chwycą jej w ten sposób, żeby uniemożliwić zamknięcie się książki, tylko złapią ją skrajnie, tak jakby mogli sobie za chwilę pomóc niesprawną ręką. Kiedy poprosimy ich, żeby zaklaskali, będą machać w powietrzu jedną ręką, tak jakby czekając na zderzenie z drugą, a gdy spróbujemy uzyskać od nich wyjaśnienie, dlaczego im się nie udało, no to ze stoickim spokojem, może nawet z uśmiechem powiedzą nam, że no na przykład ręka jest zmęczona albo obolała. I to nie dlatego, że będą sami starali siebie oszukać, nie dlatego, że będą starali się oszukać nas. Po prostu cierpią na tak zwaną anozoglozję, czyli niezdolność do zdania sobie sprawy z własnej choroby. Wynika ona z tego, że ich mózg jest jednocześnie uszkodzony w części płatów ciemieniowych i nie odbiera z kończyn żadnych sygnałów, że coś jest z nimi nie tak. Chory wierzy, że wszystko zupełnie porządnie funkcjonuje, a w zasadzie jego mózg mu to podpowiada. Wiemy to, bo przez lata zdrowych uczyli chorzy i na pewnym etapie uwierzyliśmy, że zdobyta w ten sposób wiedza jest na tyle wiarygodna, na tyle dobra, że będzie mogła uzdrowić innych chorych. Na długie lata świat ogarnął zachwyt nad chirurgią, o której pisało się, że jest w stanie uzdrawiać duszę. I w tej atmosferze powszechnego zachwytu rodziły się wielkie odkrycia, przebiegały wielkie kariery i popełniane były wielkie błędy, które te wielkie odkrycia i wielkie kariery napędzały. Przez to trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czy psychochirurgia, czy rozkwit psychochirurgii był okresem złym w medycynie. Na pewno nie był okresem dobrym, bo komu pozytywnie kojarzy się lobotomia? Trudno jednoznacznie powiedzieć, kiedy zaczęła się historia lobotomii, ale wiele osób mówiąc o tym temacie na pewno wspomniałoby dzień 13 września 1848 roku, kiedy w czasie budowy kolei w stanie Vermont miał miejsce pewien wypadek. I ci, którzy mieli do czynienia z jego ofiarą, nie zdawali sobie początkowo sprawy, że wydarzenie z tego dnia mogło rzucić całkiem sporo światła na pewną kwestię, która była wówczas dyskutowana w środowisku badaczy mózgu. Chodziło o to, czy mózg jest homogeniczny, to znaczy, czy, czy każda jego część zajmuje się tak jakby całym organizmem, czy wręcz przeciwnie, czy jest wyspecjalizowany i pewne jego obszary mają ściśle określone i wąskie zadania. Wracając jednak do stanu Vermont tamtego feralnego dnia. Przy budowie kolei nadzorcą był niejaki Phineas Gage, który nadzorował m.in. wysadzanie skał po to, aby oczyścić drogę pod budowę kolei, 
I było to zadanie nieco monotonne. Najpierw w skalę drążono dziurę, potem wsypywano do niej proch, wkładano ląd, na te warstwę prochu albo kładziono trocinę, albo na przykład warstwę gliny. Później Finias wykorzystywał pręt tej długości, około 109 cm i tej średnicy, około 3 cm, do ubicia tego prochu i następnie detonowano wszystko z bezpiecznej odległości, odgruzowywano i można było budować kolej. Oczywiście pręt nie był dokładnie taki sam, nie miał dziury w środku, a jeden jego koniec był zwężony, więc przypominał bardziej oszczep. Niemniej właśnie z tym prętem związane jest feralne wydarzenie. Bo coś poszło tego dnia nie tak. Być może ktoś zapomniał o warstwie trocin i gliny, a być może Finias był roztargniony i niechcący uderzył prętem zbyt mocno w kamień i zapruszył iskrę. Konsekwencje tego były jednak takie, że ów pręt zamienił się w pocisk. I Finias odczuł to bardzo boleśnie, na własnej skórze. Ostry koniec metalu wbił się w jego czaszkę pod kością jarzmową. Jakimś cudem ominął nerw wzrokowy, wszedł w mózg, rozerwał czaszkę od środka, w okolicach miejsca, gdzie noworodki mają ciemię, a następnie tak szybko, jak się tam znalazł, opuścił ciało nieszczęśnika, przylatując kilkadziesiąt metrów w powietrzu i pionowo wbijając się w ziemię. Taki pręt przeszedł przez czaszkę Finiasa, a on nawet nie stracił przytomności. Mało tego, wymagał tylko minimalnej asysty, kiedy wdrapywał się na wóz, który zabrał go do domu. Tam znów po schodach dostał się do swojego mieszkania i dopiero wtedy zajęło się nim dwóch lekarzy. Opisy tego, co się z nim działo, są szczątkowe, a i tak niezbyt przyjemne. Możemy je więc sobie darować. Ważne jest to, że Finias przeżył. I jednocześnie tak, jakby go trochę nie przeżył, bo ten młody, kulturalny, chwalony przez przełożonych pracownik Odszedł, Gage stał się kapryśny, nie miał motywacji do działań, stracił możliwość planowania swoich zachowań na dłuższą metę, zaczął przyklinać jak szewc, a więc w pewien sposób osoba, która przeżyła wypadek, nie była już Finiasem Gage'em. I nie powinno nas to dziwić, kiedy prześledzimy, jaką drogę przebył pręt w jego czaszce, w jego mózgu. Musiał on uszkodzić płaty czołowe mózgu Gage'a. Płaty czołowe, które dzisiaj to wiemy, odpowiadają za planowanie działań, odpowiadają za zachowania społecznie akceptowalne. Można w pewien sposób powiedzieć, płaty czołowe są siedliskiem naszej osobowości. A rzeczy takie wiemy właśnie dzięki pacjentom takim jak Gage, takim jak Henry Molison, słynny pacjent HM, którzy mieli uszkodzone konkretne obszary w mózgu i utratę pewnych zdolności albo zanik pewnych cech można było przypisać właśnie do obszarów, którym odpowiadały uszkodzenia. Przed epoką funkcjonalnego rezonansu magnetycznego tacy pacjenci byli, to brzmi strasznie, ale na wagę złota, bo uczyli nas najwięcej o mózgu. I tak na przykład w 1861 roku niejaki Paul Broca opisał przypadek człowieka, którego nazwał misję Tan, dlatego, że było to jedyne słowo, jakie był on w stanie wypowiedzieć. Doskonale rozumiał, co się do niego mówiło. Był w stanie porozumiewać się pełnymi zdaniami, kiedy je zapisywał, ale mówił tylko tan, tan, tan i tan. Po jego śmierci sekcja wykazała uraz w dolnej części płata skroniowego lewej półkuli. Słusznie założono więc, że ta część mózgu jest odpowiedzialna za mówienie. W 1878 roku Paul Wernick opisał przypadek człowieka z uszkodzonym fragmentem tylnego lewego płata skroniowego, który porozumiewał się już pełnymi zdaniami, ale zdaniami całkowicie pozbawionymi sensu i w ten sposób namierzono ośrodek rozumienia mowy. Dzięki właśnie takim przypadkom, które, tak jak mówiłem, w oczach ówczesnej medycyny były na wagę złota, ostatecznie uznano słusznie, że mózg jest złożony z wyspecjalizowanych obszarów, które się ze sobą komunikują. Zwolenników teorii homogeniczności z czasem było coraz mniej i mniej, aż natłok kolejnych dowodów przekonał wszystkich. I to właśnie w ten sposób chorzy uczyli zdrowych, choć nie zawsze był to szczęśliwy układ. W 1872 roku niejaki Robert Bartow zachował się bardzo nierozważnie na obszarze badań nad mózgiem, bowiem kiedy trafiła do niego umierająca kobieta, która miała w swojej czaszce z powodu innej choroby, Pięciocentymetrową dziurę postanowił wykorzystać tę okazję, zanurzył w jej mózgu elektrody i przepuścił przez nie prąd. Doprowadziło to do bardzo silnego ataku epileptycznego u kobiety. Jej szyja według opisu skręciła się niemal o 180 stopni, spojrzała rozszerzonymi źrenicami w oczy lekarza i ponoć nawet się uśmiechnęła tocząc pianę z ust. 
Lekarz nie był zadowolony z wyniku tego eksperymentu. Bartlows postanowił, że trzeba ten eksperyment powtórzyć, jednak pacjentka wcześniej zmarła. Niemniej dosyć beztrosko postanowił go opisać w prasie medycznej, a środowisko naukowe niemal jednoznacznie go potępiło. I w obawie przed takimi zachowaniami, przed takimi lekarzami, jeżeli można to tak określić, bardzo silnie zahamowane zostały badania nad żywym mózgiem ludzkim w Stanach Zjednoczonych. Choć tak na marginesie, Barslow został w 1881 roku, a więc 9 lat po tych wydarzeniach, prezesem amerykańskiego towarzystwa neurologicznego. To zaniechanie takich odważnych badań medycznych na kontynencie amerykańskim sprawiło, że tak naprawdę psychochirurgia, a więc zabiegi chirurgiczne na żywym mózgu, które miały na celu leczyć choroby psychiczne, narodziła się na Starym Kontynencie w Europie. Samo słowo lobotomia wywodzi się od greckich słów oznaczających mózg i nóż albo wycinanie. Pierwszy raz tego typu procedurę przeprowadził w 1888 roku szwajcarski psychiatra Gottlieb Burkhardt. Zoperował on w sumie sześciu pacjentów, czterech mężczyzn i dwie kobiety. Żadna z tych operacji nie była podyktowana jakimiś przesłankami naukowymi, to znaczy nie przyświecała mu idea na podstawie badań innych naukowców, że na przykład usunięcie tej konkretnej części mózgu może poprawić stan pacjenta. Usuwał on fragmenty, możemy powiedzieć, przypadkowo. Zupełnie nie planował, co usunie w danej operacji i tak naprawdę uważał, że robi dobrze, a w zasadzie nie robi źle, bo według niego pacjenci ci byli przypadkami beznadziejnymi. Jedna z kobiet, która przebywała w jego instytucji dla umysłowo chorych przez 16 lat, poddana była aż pięciu takim zabiegom i w sumie usunięto jej prawie 18 gramów mózgu. Jakie były wyniki tych praktyk, zapytacie? No cóż, według samego badacza dosyć pozytywne. Co to znaczy pozytywne? No w publikacji z 1892 roku mówi on, że dwóch pacjentów zmarło w czasie operacji, dwóch zostało epileptykami, a jeden popełnił samobójstwo w ciągu kolejnych miesięcy. Nie powinno nas dziwić, że również w tym wypadku środowisko naukowe zareagowało od razu, ale pewna granica została już przekroczona. Ktoś już w historii przeprowadził operację psychochirurgiczną. Czasami, żeby tym śladem poszli następny, wystarczy tylko tyle. Tylko tyle i trochę badań na małpach. W 1935 roku na konferencji neurologicznej w Londynie John Fulton opowiadał o Becky i Lucy, dwóch szympansicach, z którymi ostatnio eksperymentował. W Stanach Zjednoczonych, z których pochodził, ciągle bardzo niechętnie podchodzono do eksperymentów z żywym mózgiem, ale poczyniano sobie stopniowo na tym polu coraz odważniej, albo eksperymentując z bardzo słabym prądem elektrycznym, albo na przykład właśnie na mózgach żywych małp. No i Fulton opisywał, że małpy potrafią być wyjątkowo kapryśne, szybko się irytowały, kiedy nie były w stanie w testach zasłużyć na nagrodę w postaci przekąski, albo w momencie, kiedy sama częstotliwość testów była zbyt duża, potrafiły, mówiąc kolokwialnie, strzelić focha i usiąść sobie w rogu klatki, nie chcąc dalej współpracować. Ten stan Fulton opisywał jako nerwicę eksperymentalną. Był jednak w stanie sprytnie się jej pozbyć. W momencie, kiedy chirurgicznie uszkadzał płaty czołowe małp, stawały się one łagodniejsze, bardziej wyrozumiałe, prawie nieagresywne i nerwica całkowicie znikała. Co prawda, częściej popełniały błędy w testach, ale jednak stały się, jakby nie patrzeć, niemal zupełnie spokojne. Wśród słuchaczy znajdował się na sali Antonio Caetano de Abru Ferreira e Gasmonis, Portugalczyk, który był człowiekiem wielu talentów. Był m.in. ambasadorem w Madrycie. Reprezentował Portugalię na rozmowach pokojowych w Rasalu po zakończeniu I wojny światowej. W latach dwudziestych dwukrotnie był nominowany do Nagrody Nobla, bowiem opracował metodę obrazowania naczyń krwionośnych w mózgu. Do dziś stosowana oczywiście z pewnymi udoskonaleniami angiografię. Można trafić na wspomnienie mówiące o tym, że tylko osobiste konflikty z członkami Komisji Noblowskiej uniemożliwiły mu zdobycie nagrody. Niemniej tamtego dnia po wystąpieniu Fultona zadał jedno proste pytanie. Czy uważa pan, że taka sama operacja u ludzi mogłaby przynieść analogiczne efekty? Nie wiem, jaką odpowiedź uzyskał, ale trzy miesiące później sam nadzorował pierwszy zabieg tzw. leukotomii. Od leukos, które po grecku oznacza biały. Generalnie mózg składa się z dwóch struktur – istroty, czy substancji szarej i istoty lub substancji białej. W ogólnym i bardzo uproszczonym ujęciu. Istota szara to tak jakby rdzenie komórek nerwowych, a istota biała to te ich części, które umożliwiają komunikowanie się komórek i części mózgu ze sobą. 
Więc leukotomia polegała na przecięciu tych połączeń w obrębie substancji białej. Co ciekawe, obie te struktury w żywym mózgu są różowe. To tak na marginesie. Jak zapytacie zapewne, potoczyła się ta pierwsza operacja na pacjence Moniza, która cierpiała na bezsenność, depresję, nerwice i stany lękowe. No cóż, na tyle zachęcająco, że w ciągu kolejnych miesięcy przeprowadził 19 podobnych zabiegów. Okazało się, że uszkadzając substancję białą, a więc odcinając pewne fragmenty mózgu od innych, można uzyskać pozytywne efekty, przynajmniej według Moniza. U 35% chorych choroba ustąpiła, u 35% zanotowano poprawę bez ustąpienia choroby, a u 30% nie było poprawy wcale. I myślicie może, że to nie są imponujące wyniki, ale musimy je umieścić w odpowiednim kontekście. W tamtych czasach nie istniały bardzo skuteczne metody leczenia chorób psychicznych. To znaczy eksperymentowano z tak zwanymi terapiami wstrząsowymi, czyli ekstremalnym wychłodzeniem organizmu, ekstremalnym przegrzaniem organizmu nawet ponad 40 stopni, żeby, no, mówiąc brzydko, wyłączyć mózg na granicy jego ugotowania. Eksperymentowano z elektrowstrząsami, które przynosiły ulgę w pewnych schorzeniach, ale wszystko to były efekty, były remedia, tymczasowe. Także spojrzano na leukotomię, na lobotomię, bo będę używał tych pojęć wymiennie, gdyż wymiennie ich się używa również w literaturze, jako na coś, co może być trwałym remedium. Remedium, zwłaszcza w czasach, stan placówek dla chorych był tak dramatyczny, zwłaszcza po powrocie weteranów wojnych, u których rozbijały się różnego rodzaju problemy psychiczne oraz ofiar recesji, którzy stracili oszczędności życia, że gazety nawoływały o pomoc w imieniu pacjentów, którzy czasami nadzy musieli spać na podłodze. Lobotomia dawała więc nadzieję na trwałą zmianę, na trwałą poprawę, na odciążenie placówek opieki nad chorymi psychicznie i miała swojego wielkiego patrona w postaci Johna Fultona, który był bardzo znanym i bardzo znaczącym amerykańskim lekarzem i zachęcał swoich kolegów do pracy nad tą techniką. Miała swoje bożyszcze, jeżeli możemy tak powiedzieć, człowieka, który ugruntował jej rolę w środowisku naukowym, Egaza Moniza, który w 1949 roku otrzymał nagrodę Nobla za odkrycie, że robotomia może być stosowana jako metoda lecznicza w pewnych nerwicach, miała też swojego niestrudzonego apostoła w postaci Waltera Freemana. Freeman był lekarzem, neuronaukowcem. W każdym razie pochodził z bardzo zasłużonej rodziny lekarskiej i sam również chciał się zapisać złotymi zgłoskami w historii medycyny. Zadanie to możemy powiedzieć wykonał połowicznie. To znaczy historia o nim na pewno nie zapomni, ale złotych zgłoskach mógł raczej pomarzyć. Był on bowiem pierwszym człowiekiem, który przeprowadził lobotomię w Stanach Zjednoczonych. Nie osobiście, bo nie miał uprawnień do przeprowadzania operacji. W związku z tym nawiązał współpracę z niejakim Jamesem Watson, chirurgiem i razem byli pionierami na kontynencie amerykańskim. Do 1942 roku przeprowadzili prawie 200 operacji i kiedy tylko mogli, Freeman, który nadzorował te operacje, skłaniał się ku temu, żeby operować przytomnych pacjentów. Widzicie, powierzchnia mózgu jest nieczuła na ból, w związku z tym wystarczy miejscowo znieczulić skórę i można z pacjentem rozmawiać w czasie operacji. Freeman uznawał, że lobotomia jest skuteczna w momencie, kiedy po przecięciu kolejnego połączenia pomiędzy korą przedczołową a resztą mózgu pacjent przestawał wykazywać oznaki jakichkolwiek emocji. I okazało się, że według przynajmniej badaczy wyniki operacji w Stanach Zjednoczonych, wyniki tzw. lobotomii precyzyjnej, bo tak o niej mówili, są nawet lepsze niż w Portugalii. Poprawy zanotowano bowiem u ponad 60% pacjentów, a gorzej miało się zaledwie 14% z nich. W 1941 roku ta para przeprowadziła nawet lobotomię u Rosemary Kennedy, siostry przyszłego prezydenta. Nie była ona udana. Opóźniona w rozwoju dziewczyna cofnęła się w tym rozwoju jeszcze bardziej i do końca swoich dni wymagała specjalistycznej opieki. Rodzina Kennedy jednak nie chwaliła się tym procesem, co może nie jest nawet dziwne i w związku z tym nie zahamował on rozwoju lobotomii, nie zahamował on rosnącej popularności lobotomii, z czasem poddawano jej coraz więcej kobiet i trochę więcej mężczyzn, bo z perspektywy czasu trzeba niestety stwierdzić, że dużo częściej pacjentkami były właśnie kobiety. Niektórzy, pisząc o tym z perspektywy czasu, uważają, że mogło to mieć związek z tym, że spokój i uległość, które są charakterystyczne dla uszkodzenia płatów czołowych mózgu, były pożądanymi cechami partnerek w tamtym czasie, Mężowie umieszczali zaś swoje żony w placówkach opieki psychicznej bez wiedzy rodziców kobiet. Uważano również, to w przypadku mężczyzn, że lobotomia może leczyć skłonności homoseksualne, a także, że może być przydatna w leczeniu padaczki, w leczeniu epilepsji. 
której przyczyny w tamtym czasie niektórzy upatrywali na przykład w miłosnych uniesieniach, w romantycznych piosenkach i w zbyt częstej masturbacji, przez co, co odważniejsi lekarze zalecali usuwanie kobietom łechtaczek, żeby tę chorobę leczyć. Leczenie epilepsji to też niezbyt miła historia medycyny, nie tak jeszcze odległych czasów. Nie wszystkie bowiem ataki były napadami toniczno-kolonicznymi, czyli takimi drgawkowymi, o których myślimy, kiedy wyobrażamy sobie napad epileptyczny. Czasami były to mniejsze ataki, w czasie których chorzy się wyłączali i wykonywali rytmicznie pewne czynności, na przykład przełykali. W takich wypadkach zalecano tracheotomię, czyli otwarcie krtani, zrobienie dziury w krtani po to, żeby rzekomo zapobiec rozprzestrzenianiu się takich ataków, ale żeby nie popadać w dygresję. Wróćmy na chwilę do Freemana, bo jemu ciągle było mało. Pomimo, że nie miał uprawnień chirurgicznych, eksperymentując na zwłokach, opracował szybszą metodę – lobotomii. Jak sam mówił, nawet średnio rozgarnięty psychiatra mógł się jej nauczyć w ciągu godziny i ostrzegam, że opis, który za chwilę usłyszycie, nie należy do najprzyjemniejszych. Najpierw należało pacjenta wyłączyć, ale nie uśpić pod okiem anestezjologa, o nie, to było zbyt czasochłonne. Według Freemana wystarczyło kilka impulsów elektrowstrząsów. Potem, póki pacjent był nieprzytomny, należało zaopatrzyć się w długi i ostry przedmiot. Początkowo Freeman eksperymentował ze szpikulsem do lodu, który znalazł u siebie w domu. Umieszczało się go nad gałką oczną i wpychało do momentu, aż oprze się o podstawę mózgo czaszki. Następnie z pomocą młotka należało się przebić przez kość, wejść nieco głębiej, poruszać ostrzem, żeby uszkodzić płaty czołowe i wyjść tylko po to, żeby zanim pacjent się przebudzi, zająć się drugim okiem i drugą półkulą. Pewnego dnia Watts zastał go, kiedy ten przeprowadzał zabieg lobotomii transoczodołowej, jak nazywał tę procedurę i Freeman w tej sytuacji poprosił chirurga, żeby on wziął szpikulę z wbity już w głowę pacjenta do ręki, bo sam chciał zrobić zdjęcie. Watts odwrócił się, nie odezwał się nigdy więcej do Freemana i też nigdy więcej z nim nie współpracował. Niemniej niezrażony Freeman postanowił przedstawić swoją procedurę światu i świat na szczęście się tą procedurą nie zachwycił. Opracowano bowiem inne, dużo bardziej kontrolowane, w których precyzyjnie wiedziano, jakie połączenia w mózgu przerywano, natomiast Freeman również był niestrudzony i postanowił na własną rękę, pomimo, przypomnijmy, braku licencji chirurga, przeprowadzać zabiegi w całych Stanach Zjednoczonych. Ta lobotomia transoczodołowa, przezoczodołowa do 1967 roku praktycznie wyłącznie przez Freemana została wykonana ponad 2,5 tysiąca razy. W sumie Freeman brał udział przy 4 tysiącach lobotomii i nie wzdrygał się absolutnie przed niczym. Nie miał licencji, nie nosił rękawic ochronnych, nie nosił maski ochronnej. Poddawał lobotomii nawet dzieci. 19 takich przypadków jest zanotowanych. Najmłodsze z nich miało 4 lata, kiedy pewnego dnia zbyt głęboko wbił szpikulec, pozując do zdjęcia i zabił pacjentkę. Tego samego dnia przeprowadzał kolejne zabiegi. Zdawał się nie zauważać, że jego pacjenci muszą się na nowo uczyć, jak korzystać z toalety. Sam zaś na podstawie zdjęć, które im robił, odczytywał, że w ich oczach po lobotomii widać dużo większy spokój. Pomijając już fakt, że zniszczenie płatów czołowych może niszczyć odczuwanie emocji przez człowieka, nie brał poprawki na przykład na to, że kobiety przed operacją fotografował nago, a po operacji już w ubraniu. Zamiast dwóch lobotomii dziennie przeprowadzał ich 20. Szacuje się, że 15 na 100 pacjentów poddanych lobotomii przez Freemana zmarło. Na szczęście był on już reliktem. Reliktem epoki, która zaczęła się chylić ku upadkowi dużo wcześniej, ale taką ostrą granicą może być rok 1952, kiedy wprowadzono do leczenia pierwszy środek przeciwpsychotyczny. Chloropromazynę, która okazała się bardzo pomocna w leczeniu schizofrenii. W międzyczasie popularność lobotomii zaczęła stopniowo maleć, jak już wspomniałem. Zaczęto zadawać bardzo słuszne pytania. Co uznajemy tak naprawdę? za poprawę. Czy to, że pacjent jest spokojniejszy, ale jednocześnie zdaje się być nieobecny, wyzuty z emocji i nie wykazuje żadnej inicjatywy, że traci popęd seksualny, czy to kwalifikuje się na poprawę? Zwrócono uwagę, że zmiany osobowości dotykały 91% pacjentów, że co ósme zapadał na epilepsję, ale zanim to wszystko dotarło do nas, liczby były już zatrważające. W samych Stanach Zjednoczonych lobotomii poddano 40 tysięcy ludzi, a Europa wcale nie była daleko z tyłu. W Wielkiej Brytanii było to 17 tysięcy przypadków, a w krajach nordyckich prawie 15 tysięcy przypadków, co w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców daje 2,5 raza więcej lobotomii niż w Stanach Zjednoczonych. W Japonii lobotomii poddawano na przykład dzieci, które, jak uznawano, źle się zachowywały. I co ciekawe, pierwszym krajem, który prawnie zabronił lobotomii, był Związek Radziecki. Obecnie 
niemal nie wykonuje się tej procedury. Można powiedzieć, że jej się w ogóle nie wykonuje, a w niektórych krajach jest ona prawnie zabroniona i to w każdej możliwej postaci. Czy lobotomia była zła? No, z naszej perspektywy jak najbardziej tak, ale moim zdaniem nie powinniśmy jednoznacznie piętnować osób, które były związane z jej rozwojem. No może poza Freemanem, który był na wskroś nierozważny i nieodpowiedzialny, a to i tak pewnie tylko eufemizm. Chodzi mi o to, że należy na pewne rzeczy spojrzeć z perspektywy, z perspektywy przepełnionych domów, opieki, z perspektywy rodzin, pacjentów, którym nic innego nie pomagało. W takich warunkach u badaczy, którzy byli związani z takimi placówkami, jestem w stanie wyobrazić sobie, że mieli oni tendencję do ignorowania pewnych skutków ubocznych, a przynajmniej umniejszania ich znaczenia, do przeceniania pewnych korzyści płynących z zabiegu i w odpowiednim kontekście również lobotomia nie jest ani biała, ani czarna, przynajmniej odrobinę szara. W żadnym wypadku nie chcę mówić, że lobotomia była dobra, bo to byłby obłęd, ale jednak nie powinniśmy jej rozpatrywać w kategoriach zero-jedynkowych. Tym bardziej, że pozwoliła ona bardzo wiele dowiedzieć się jednak o ludzkim mózgu i tę wiedzę wykorzystujemy naprawdę z korzyścią dla pacjentów dzisiaj. No i warto też pamiętać, że lobotomia to nie jest jedyny zabieg, który był przeprowadzony w ramach operacji psychochirurgicznych i o samej psychochirurgii nie można mówić tylko w kontekście lobotomii. Lekarze tacy jak Wilder Penfield czy William Scoville przeprowadzali także operacje, w których przerywali połączenia w obrębie płatów skroniowych, chcąc w ten sposób leczyć epileptyków, którym nie pomagały zwykłe leki. Zwłaszcza ten pierwszy przyczynił się w znaczący sposób do rozwoju wiedzy o mózgu, bowiem w czasie swoich operacji, a nigdy nie przeprowadzał lobotomii, należy zaznaczyć, lokalizował ogniska epilepsji przy pomocy impulsów elektrycznych, słabych impulsów elektrycznych i dzięki niemu stworzyliśmy mapę mózgu, która pokazuje nam, które części kory mózgowej, kory ruchowej odpowiadają za ruchy poszczególnych kończyn, poszczególnych organów, które odpowiadają za czucie w poszczególnych kończynach, w poszczególnych organach. To właśnie Penfield jest odpowiedzialny za stworzenie tak zwanych homunkulusów czuciowych i ruchowych, których rozmiary części ciała odpowiadają temu, jak dużo powierzchni mózgu jest przypisanych konkretnym częściom ciała. Z drugiej strony operacje psychochirurgiczne przeprowadzane na przykład przez Williama Scovilla dały nam, dały nauce takich pacjentów jak Henry Molison, słynny pacjent HM. W jego przypadku Scoville, aby leczyć epilepsję, która w ogóle nie poddawała się działaniu leków, postanowił usunąć cały hipokamp, strukturę, której funkcji jeszcze dokładnie wówczas nie znano i okazało się, że odpowiada ona za pamięć, za pamięć deklaratywną, pamięć tego, co się wydarzyło, kiedy się wydarzyło i po operacji Henry stracił całkowicie możliwość formowania nowych wspomnień, stracił większość swoich starych wspomnień, Oczywiście pamiętał pewne wydarzenia, pewne fakty historyczne, ale emocje, które towarzyszyły tym wydarzeniom, w których sam uczestniczył, zupełnie wyblakły. Okazało się też, że przestał być niemal zupełnie wrażliwy na ból. A z drugiej strony badania nad Henrym, bo jest to prawdopodobnie jeden z najlepiej przebadanych pacjentów w historii medycyny, a mogę nawet powiedzieć, że chyba najlepiej przebadany pacjent w historii medycyny, pokazały nam, że nie mamy tylko jednej pamięci, że istnieje pamięć proceduralna, czyli pamięć tego, jak pewne rzeczy robić i pamięć deklaratywna, która odpowiada za kojarzenie faktów. Henry miał uszkodzoną pamięć deklaratywną i pewne rzeczy pamiętał tak długo, jak długo tylko je sobie w pamięci powtarza, tak jak wy zapewne jesteście w stanie zapamiętać numer telefonu, jeżeli będziecie sobie powtarzać kolejne jego cyfry, grupując je w na przykład liczby, tak Henry mógł pamiętać o pewnych rzeczach tylko, kiedy ciągle sobie je w pewnej pętli w mózgu odtwarzał. Kiedy zajmował się czymś innym, tamto wspomnienie ulatywało. Ulatywało wspomnienie tego, ile ma lat, kiedy pokazano mu kiedyś swoją twarz, jego własną twarz w odbiciu lustrzanym, jako już starszego człowieka, uznał, nawet ciężko powiedzieć ze smutkiem, bo był, tak jak mówiłem, nieco wyzuty z emocji, że nie jest już młodym chłopcem. I nie mówiłbym wam o tym, gdyby nie ktoś, kto wpadł na pomysł, żeby wysłać mi przedpremierowo do przeczytania tę książkę. Książkę Eksperyment, która... No, uważam, że dobre książki albo się opisuje w kilku słowach naprawdę, albo się próbuje streścić to, co się w nich zawarło, co autor w nich zawarł. Nie chcę psuć wam przyjemności z czytania tej lektury, bo jest to naprawdę niełatwa być może przyjemność ale jednak ogromna przyjemność. Powiedziałbym, że to jest jedna z pięciu najlepszych książek, jakie czytałem, a opowiada ona właśnie o pacjencie HM, choć tak naprawdę nie jest to biografia Henry'ego Molaysona, to jest biografia całej psychochirurgii. Na dodatek jest napisana przez człowieka, który jest wnukiem Williama Scovilla, który operował HM, operował Henry'ego. 
Powiedziałbym, że to jest książka, która czegoś nawet od nas jako od czytelników wymaga. Naprawdę z czystym sumieniem ją polecam. Gdyby nie ona, tego odcinka również by nie było. Odcinka, który opowiedział o mózgu dużo, a jednocześnie jakby nie wyjaśnił nic. A więc pasuje do tego, co wiemy i czego nie wiemy o tym fascynującym narządzie, który tworzy nas, jednocześnie stale nas oszukując i zwodząc. I mam nadzieję, że jeszcze nieraz będzie mi dane opowiedzieć Wam o tych kłamstwach i kłamstewkach. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Thank you.